स्केयर के अंदर वाली जो वैल्यू है वो रेडियस होगा तो यहाँ ऊपर स्केयर नहीं है होल स्केयर नहीं है तो किसी को होल स्केयर देखें फोर को मैं लिखना चाहता हूँ स्केयर में तो फोर अंडर का स्केयर लिखूंगा फाइव को लिखना है तो अंडर रूट फाइव का स्केयर रिकॉर्ड के दोबारा फाइव मान रहा है तो अब मैंने एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस सी के ऊपर स्केयर लगाना है तो जब भी किसी के ऊपर स्केयर लगाना हो तो सब पहले क्या लगाएंगे स्केयर रूट तो ये क्या बन जाएगा एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस सी इज इक्वल टू एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस सी होल अंडर रूट का स्केयर तो इसकी जगह लिख लें एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस सी अंडर रूट और ऊपर आपके पास क्या आएगा होल स्केयर अब इसको जरा कंपेयर करते हैं सेंटर क्या था x माइनस आई स्केयर प्लस वाई माइनस के स्केयर इक्वल टू आर स्केयर तो सेंटर था एच और के अब देखें x माइनस एच की जगह क्या आ गया माइनस सी प्लस वाई माइनस के होल स्केयर तो इसका आ गया सेंटर इक्वल टू माइनस डी एंड माइनस एफ और रेडियस क्या आएगा पास रेडियस स्केयर के अंदर क्या वैल्यू है एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस सी और अंडर रूट तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया कि इस टॉपिक में जो आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल दी है इसकी कई दी है जनरल फॉर्म की एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ आई प्लस सी इक्वल जीरो टॉपिक ये है कि पेपर में क्वेश्चन आएगा फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल तो जनरल फॉर्म जो है कई जन जनरल फॉर्म जो है उसमें से आपने सेंटर और रेडियस निकालना है सेंटर क्या होता है एच और के अगर इसको इस फॉर्म कन्वर्ट करेंगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स माइनस आई स्केयर प्लस वाई माइनस के स्केयर इक्वल टू आर स्केयर तो एच और के सेंटर होगा और स्केयर के अंदर जो कीमत होगी वो रेडियस तो कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस वाई स्केयर प्लस टू एफ वाई सी इधर ले जाए लेफ्ट साइड में राइट साइड में जाके माइनस सी फिर परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए देखें ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर यानी जी का स्केयर ऐड करें और यहाँ किस का स्केयर ऐड करें एफ का स्केयर जो वैल्यूज आपने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड की हैं वही वैल्यू आपने राइट साइड में जी स्केयर प्लस एफ स्केयर ये बन जाएगा एक्स प्लस जी होल स्केयर ये वाई प्लस एफ होल स्केयर इक्वल टू इसको एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस जी प्लस वाले क्या देखिए और माइनस वाले बाद में आप जरा इसको देखते हैं इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो हमें दरमियान में क्या चाहिए माइनस तो इस प्लस को मैंने लिखे माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस को लिख लिया माइनस इंटू माइनस रेडियस के लिए ऊपर स्केयर होना चाहिए यहाँ ऊपर स्केयर नहीं है तो इसका स्केयर कैसे बनेगा स्केयर रूट लेके ऊपर स्केयर बनाएंगे क्योंकि अगर स्केयर ना हो अगर इस समय चाहता था कि फाइव को स्केयर में लिखना हो तो अंड्रूड फाइव का स्केयर लिखेंगे तो वो फाइव भी होता है तो इसको क्या लिखेंगे एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस सी अंडर रूट का और स्केयर अब क्या बनेगा सेंटर माइनस जी और माइनस एफ जबकि रेडियस स्केयर के अंदर कीमत है एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस सी होल अंडर रूट तो ये आपके पास क्या आ गया रेडियस तो आज हमने अभी तक इस टॉपिक में क्या सीखा है इस टॉपिक में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको पहले पता है जनरल फॉर्म को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सेंटर और रेडियस निकाले हैं तो अगर पेपर में ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं कि सेंटर इन स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप लिखेंगे एच के एंड रेडियस इन स्टैंडर्ड फॉर्म आर ये दो ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करने हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास सेंटर क्या होता है एच और के जबकि रेडियस क्या होता है आर और तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है स्टैंडर्ड फॉर्म से कि इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है एक्स माइनस आई स्केयर प्लस वाई माइनस के स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर अब आ जाए ऑब्जेक्टिव आ जाए कि तीन यहाँ से बने तीन यहाँ से बन गए कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन सी है तो जनरल फॉर्म है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फिर इसका एक और ऑब्जेक्टिव बन गया कि जनरल फॉर्म में आपके पास सेंटर क्या है उधर एच और के था यहाँ माइनस जी और माइनस एफ उधर आपके पास था रेडियस आर यहाँ रेडियस एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस सी अंडर रूट अब ये जो ऑब्जेक्टिव है इनको आप इधर मैं देख लेता हूँ एक आपको इक्वेशन नंबर वन ठीक हो गई नंबर टू आपके पास क्या आप बताओ सेंटर और नंबर थ्री रेडियस ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको कहा सबसे पहले स्टैंड फॉर्म एक 
फिर जनरल फॉर्म तीनों ऑब्जेक्टिव में आपको समझाना स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या होता है x माइनस एच स्केयर प्लस y माइनस के स्केयर इक्वल टू आर स्केयर स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर एच और के और रेडियस आर तीन ऑब्जेक्टिव एक दो और तीन आप जनरल फॉर्म में एक ही यंत्र आप सर्कल x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो सेंटर माइनस जी और माइनस एफ और रेडियस आपके पास एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस सी का अंडर रूट तो अब आपको ऑब्जेक्टिव दोनों में मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि इनमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म पता हो एक्स माइनस एच स्केयर प्लस वाई माइनस के स्केयर इक्वल टू आर स्केयर जो कि मैंने पिछले दो लेक्चर्स में डिटेल में समझाया था और स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर होता है एच के और रेडियस होता है आर जनरल फॉर्म की इक्वेशन आज बताइए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जनरल फॉर्म में सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ जबकि रेडियस होता है एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस सी अंडर रूट तो ये आपको इसको नोट कर लेना आपने ऑब्जेक्टिव आपके तैयार हो गए और टॉपिक साइड में से एक क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर टू कोई एक लिख लेते हैं बी पार्ट सबसे पहले जनरल फॉर्म दोबारा मैं लिखता हूं एक्स स्केर प्लस वाई स्केर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो अब मैंने जो क्वेश्चन दिया है इसका सेंटर और रेडियस निकालना है सेंटर मैं क्या कह चुका हूं जनरल फॉर्म का शाबाश माइनस जी और माइनस एफ और रेडियस क्या कहा है जी स्केर एफ प्लस एफ स्केर माइनस सी अंडर रूट या एफ स्केर प्लस जी स्केर माइनस सी अंडर रूट अब देखें इसमें और इसमें क्या फर्क है यहाँ x स्केयर और y स्केयर का कोफियंट वन एक और ऑब्जेक्टिव तैयार कर लें कि जो आपके पास जनरल फॉर्म है उसमें x स्केयर और y स्केयर के कोफियंट क्या होंगे वन होंगे तो ये एक और ऑब्जेक्टिव आपका तैयार होगा कि जनरल फॉर्म में x स्केयर और y स्केयर के कोफियंट वन होंगे यहाँ x स्केयर और y स्केयर के कोफियंट क्या है फाइव है वन नहीं है तो पहले हमने इसको जनरल फॉर्म प्रॉपर बनानी है इसका मतलब है एक्स के साथ हमें क्या चाहिए वन वाई y स्केयर के साथ वन या x स्केयर के साथ फाइव है y स्केयर के साथ फाइव है तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग बाई फाइव ऑन बोथ साइड दोनों फाइव डिवाइड में यहां फाइव कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्केयर बच जाएगा यहां फाइव कैंसिल होगा वाई स्केयर प्लस फोर्टीन बाई फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व बाई फाइव वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो फाइव के साथ मैंने डिवाइड कर दिया है अब इसको और इसको कंपेयर करें अब ये दोनों देखें एक्स स्केयर का कोफियंट वन वाई स्केयर का कोफियंट वन इधर भी एक्स स्केयर का कोफियंट वन और वाई स्केयर का कोफियंट वन अब इसको कंपेयर करें कंपेयरिंग एट वे जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल तो जनरल फॉर्म क्या है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो कंपेयर करें एक्स स्केयर की जगह तो एक्स स्केयर ही होता है वाई स्केयर की जगह वाई स्केयर आप देखें एक्स के साथ फोर्टीन बाई फाइव लेकिन एक्स के साथ होता क्या है टू जी इसका मतलब है ये देखें टू जी और इधर से क्या है फोर्टीन बाई फाइव तो टू जी किसके इक्वल आ गया फोर्टीन बाई फाइव और देखें y के साथ क्या होता है टू एफ इक्वल टू वाई के साथ ट्वेल्व बाई फाइव टू एफ इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई फाइव फिर आ जाए कॉन्स्टेंट c इक्वल टू माइनस टू सी इक्वल टू माइनस टू तो g की वैल्यू कितनी आ गई टू का डबल टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जाकर डिवाइड होगा फोर्टीन डिवाइड बाई टू सेवन बाई फाइव तो g की वैल्यू आपके पास सेवन बाई फाइव एफ कितना आएगा आपके बच्चों टू का डबल ट्वेल्व बाई सिक्स तो सिक्स बाई फाइव और सी की वैल्यू कितनी आएगा पास 
माइनस टू सी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस टू है ये आपके पास आप नोट करें दोबारा जो आपका क्वेश्चन दिया होगा इस फॉर्म में चार क्वेश्चन है एक आपके एग्जांपल है इसको पहले तो आपने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि एक्स स्केयर और वाई स्केयर के क्वेश्चन क्या होना चाहिए वन यहाँ एक्स स्केयर और वाई स्केयर क्वेश्चन क्या है फाइव डिवाइडिंग बाई फाइव ऑन बोथ साइड यहाँ फाइव कट जाएगा एक्स स्केयर यहाँ फाइव कट जाएगा वाई स्केयर फोर्टीन बाई फाइव एक्स और यहाँ ट्वेल्व बाई फाइव टेन डिवाइड बाई फाइव टू तो क्या बनेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस फोर्टीन बाई फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व बाई फाइव बाई माइनस टू इक्वल टू जीरो आप इसको कंपेयर कैसे करेंगे जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग इट विद जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ फाइव प्लस सी इक्वल टू जीरो एक्स के साथ टू जी तो एक्स के साथ फोर्टीन बाई फाइव टू जी इक्वल टू फोर्टीन बाई फाइव वाई एक्स साथ टू एफ टू एफ इक्वल टू ट्वेल्व बाई फाइव और कांस्टेंट क्या होता है आपके पास सी यानी कि माइनस टू इक्वल टू सी एक तो फिर लिख लिया अब देखें टू भी डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा आपके पास जी आपके पास कितना रह जाएगा टू सेवन से फोर्टीन सेवन बाई फाइव और एफ टू सिक्स तो सी का जी आपके पास कितनी थी सी इक्वल टू माइनस टू ये आपके पास रही थी अब देखें एफ भी मिल गया जी भी मिल गया सी दे सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू माइनस जी माइनस एफ होता है ना इसमें कितने पुट कर दें माइनस जी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे सेवन बाई फाइव और एफ की वैल्यू सिक्स बाई फाइव तो माइनस सिक्स बाई फाइव अब आ गया रेडियस तो रेडियस क्या होता है रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू जी स्केर प्लस एफ स्केर माइनस सी का अंडर रूट इसमें कितने पुट करते हैं जी की वैल्यू सेवन बाई फाइव ऊपर स्केयर है सेवन बाई फाइव का स्केयर प्लस एफ स्केयर सिक्स बाई फाइव का स्केयर माइनस सी सी की वैल्यू मेरे बच्चों चुके आएंगे माइनस टू तो यहाँ क्या आएगा माइनस टू इसको सिंप्लीफाई करें सेवन का स्केयर फोर्टी नाइन बाई ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव प्लस टू माइनस माइनस प्लस टू क्या रहेंगे जल्द से ट्वेंटी फाइव फोर्टी नाइन प्लस थर्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव टू द फिफ्टी तो ये कितना आ गया फिफ्टी प्लस थर्टी सिक्स प्लस फोर्टी नाइन वन थर्टी फाइव आएगा वन थर्टी फाइव ओवर ट्वेंटी फाइव का अंडर रूल इस पे देखने कौन सा टेबल जाता है तो ये आई थिंक फाइव का टेबल जाएगा फाइव का टेबल ट्वेंटी सेवन टाइम ट्वेंटी सेवन बाई फाइव का अंडर रूल ट्वेंटी सेवन बाई फाइव का अंडर रूल आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं ट्वेंटी सेवन को आप क्या ले सकते हैं ऊपर जाए तो ट्वेंटी सेवन को आप देखेंगे नाइन मल्टीप्लाई बाई थ्री डिवाइड बाई फाइव तो नाइन का अंडर होता है थ्री थ्री अंडर थ्री बाई फाइव ये आपका रेडियस आ गया तो रेडियस में देखें कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है जी स्केयर प्लस एफ स्केयर और माइनस थ्री जी की वैल्यू कितनी है सेवन बाई फाइव इसका स्केयर एफ की वैल्यू सिक्स बाई फाइव इसका स्केयर माइनस सी सी की वैल्यू कितनी है माइनस टू सेवन का स्केयर फोर्टी नाइन फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव सिक्स का स्केयर थर्टी सिक्स डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव माइनस माइनस प्लस टू तो ये ट्वेंटी फाइव रख लें फोर्टी नाइन प्लस थर्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव टू दर फिफ्टी तो इन तीनों को एड करें तो ये आपके पास आएंगे वन थर्टी फाइव और ट्वेंटी फाइव का अंडर रूट फाइव का टेबल लेके लें फाइव का टेबल इधर ट्वेंटी सेवन टाइम जाएगा और फाइव फाइव इधर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन को आगे मजीद सिंप्लीफाई करें नाइन मल्टीप्लाई बाई थ्री नाइन का अंडर रूट अलग करें तो थ्री बनेगा थ्री का अलग और फाइव थ्री और फाइव का अलग कर लेंगे आपका रेडियस बन गया तो आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट लिखता हूँ इसका मैंने बी पार्ट के लिए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस टेन वाई इक्वल टू जीरो इसमें देखें क्या हम डिवाइड करने की जरूरत नहीं है एक्स स्केयर और वाई स्केयर को फिर क्या है सेम है डायरेक्ट हो जाएगा कि टू जी की वैल्यू कितनी है ट्वेल्व तो जी कितना आ गया सिक्स टू एफ की वैल्यू कितनी है टेन तो एफ कितना आ जाएगा माइनस फाइव तो सेंटर में माइनस जी माइनस एफ कितने पुट करें और रेडियस में एफ और जी और सी की कि मैं सी जीरो है यहाँ कॉन्स्टेंट है ही नहीं देखे ना यहाँ कॉन्स्टेंट टू था यहाँ नहीं है तो सी की वैल्यू कितनी आएगी जीरो बहुत ही सिंपल सा है तो इसके टोटल पार्ट जो हैं वो है चार क्वेश्चन टू के और इसके एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल है जी एग्जाम्पल नंबर टू पेज टू फिफ्टी वन तो ये चार पार्ट एग्जाम्पल और ये टॉपिक 
सबसे पहले आपको टॉपिक आना चाहिए टॉपिक में से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कौन कौन से कि जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या है इसका सेंटर क्या है इसका रेडियस क्या है और एक और ऑब्जेक्टिव क्या आ सकता है कि जनरल फॉर्म में इसकी डिग्री क्या होती है तो ये ऑब्जेक्टिव देखें इसकी पावर बड़ी पावर टू है वन तो ये वन है ना तो बड़ी पावर टू है तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेजन है तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि सर्कल की जो इक्वेजन है वो कौन सी डिग्री होती है सेकेंड डिग्री जनरल फार्मिंग आपका सेकेंड डिग्री क्या तो स्टैंडर्ड फॉर्म वो भी सेकेंड डिग्री एक तो ये ऑब्जेक्टिव आ गया फिर एक और ऑब्जेक्टिव है एक्स स्केयर और वाई स्केयर के कोफियन जो है वो क्या होते हैं वन होते हैं जनरल फार्म में तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसमें से और स्टैंडर्ड फार्म में से मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि जब आपके एनुअल पेपर होंगे तो इनमें से ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे अब देखें इसके अलावा क्या आप कह सकते हैं कि पूरा टॉपिक आ सकता है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल वो मैंने पूरा टॉपिक जो पढ़ाया वो आपने नोट करना है तो अब आपने जो आई टॉपिक पढ़ा है और टॉपिक आपने लेक्चर नंबर वन और लेक्चर नंबर टू वो भी अच्छी तरह तैयार करें और लेक्चर नंबर थ्री को भी इसके साथ साथ नोट्स बनाएं क्योंकि आपके आगे पेपर करीब हैं तो जो जो आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाते जाए और उन नोट्स से आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें तो ताकि पेपर आपके बहुत ही अच्छे हों अल्लाह हाफिज़